这次终于落到老子手里了，看你往哪儿跑！你别胡来啊！杨长风，住口！放开队长！像个泥鳅似的，这就爱吃泥鳅！杀了你这个死奴才！大哥，大哥，大哥，大哥，军长，还挺硬气啊！治下的监狱怎么会发生这种事儿呢？啊，你是有责任的，这让吕座知道了得枪毙了你，马上整顿那个家伙，好好处理啊！是。我说这个陈大小姐，这儿是监狱。关的都是渣子，这回你非常幸运，我正好路过，但是我就不能保证你下回也这么幸运，是吧？我看你呢，还是及早把那个图纸交出来，好好表现，争取尽快离开这个地方，是不是？你少贼喊多贼，你比周月亭还卑鄙！你怎，你勾引吕洞宾不识好人心吗？这是？好，我不管了啊！你自个儿好好考虑考虑吧。哼，白狗子，给我老实点儿，少打歪主意。
。我们得赶紧想个办法。子轩，我问你，图纸真的在戴香刀的手里吗？放心，图纸肯定是安全的。怎么样，大哥，这力度怎么样？嗯，舒服吗？可以吧？哎，大哥。你看那小妞陈子轩了，看见了，我又没笑。您刚才忙活半天，到底是落了点什么？你不知道，你大哥我的身体在这方面有点不行吧？往哪儿摸呢？跟王子明做个交易吧，五十只烧鸡。下午就送。大哥，这帮人跟咱有仇，这仇咱一定得报吧。这地方我说了算。兄弟们，啊，都给我机灵着点。啊嘞，咱们现在是犯人，找个机会把他们一个一个的干掉。好，大块头，嗯，看你的吧。大哥，放心吧。那个陈子轩，最后还是留给我。我就不信我不行。好了，老实点。李座，疲劳战没管用啊，要不给他们上点刑吧？不好，你看他们要干什么？这帮土匪！哎哎哎哎，金门大哥，咱们走了。您的意思是说，用独龙寨这帮土匪收拾小分队，施点压？首先，现在去办。老孟同志道歉，道什么歉？哟，虎子，这共党大爷让你给他道歉呢。什么东西？你这东西不好在家里等死，你让我给你道歉啊？好，我给你道歉，甭想。长得是越来越重了。
们他妈不好好放风，在这儿打架，信不信我毙了你？带走。好。平为了图纸，无所不用其极。先是酷刑折磨，随后是无尽的疲劳战，接下来是金雕王。我决定把图纸先交给咱们小分队的任何一个人，这样比较安全一点。队长，给我吧。山子，图纸交给。你想好了？我想好了，没问题。孙富贵刚才跟我说，陈子轩把图纸给拴子了。替谁拴的？是。是从栓子嘴里搜出来的一个纸条。林九华呀，雾霾的，这
这个子轩玩的是哪出啊？障眼法吗？有真有假呀？这就怪不得我了。去，我一个一个审。是，主席明白了。栓子回来了，啊，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，哎，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓栓子，你为什么非要揽这个任务呢？队长，这一路走来，有很多事情我都想替你分担，这次终于有机会了。共产党，你是共产党，我还以为你是逃难的呢。现在基本上跟逃路的也差不多了。好了，老乡，大恩不言谢，我以后再报答你的大恩大德，我得先去救个人。哎，别动，别动，别动。你说我好不容易把你救活了，你出去再死了，我不就白救了吗？你要找谁？告诉我，我帮你找。我要找的可是共产党啊！共产党就共产党，我们老百姓还说你们共产党好吗？那好，谢谢你了，老乡。我要找的。是个共产党的小分队，领头的是个女的。老莫，老莫，子娟，栓子怎么样啊？放心吧，栓子没有生命危险。啊！可是子娟，我跟你说，黑狗刚刚被带走了，啊，这样下去不行啊。老莫。你说他们不会待会儿把我也带走吗？哎呀，一个大老爷们儿，有什么可怕的？这小木可能是真的陷入绝境。哎，干什么的？哎，老总，我是来打杂的呀。打杂不是老王吗？怎么换你了？我怎么不知道？证件呢？哎呦，老总。我这刚来的，没人给我证件。滚滚滚，别再来事！滚！哎，怎么回事？你在吵吵什么呢？原来那打杂的把旅长东西打坏了，这个是新来的，是，是是是，啊，那个把别的事儿放一放，先把旅长办公室打扫了。好嘞，好嘞，好嘞，快快放行。太不像话，换了人都不跟你说一声。呸！我在他们眼里不算什么。你们也注意点。是是。李总，戴向涛怎么样了？报告李总，目前戴向涛的伤势正在逐渐好转，而且还让我帮他打听陈子轩的路消息。你说，接下来我应该怎么办？你就告诉他，陈子轩在这儿呢，并且想办法把他进来。是，李总。这个。
是太阳套很狡猾呀，平时身上这几个士兵的特点都要抹去啊，不能他看出来。是，吕座，定不负吕座众望。是吧？是。为什么我带小偷抓起来还让大牛照？带小偷是我的一张王牌，我就怕这些硬骨头进来，怎么打都不招。那您就不怕这带小偷帮助陈子轩越狱啊？是，几个手无寸铁的人，我这监狱管的像铁桶一样，怎么越？你就想想，他们两个，一个自由，一个不自由，接下去会发生什么呢？那肯定是陈子轩把图纸交给戴向涛，让戴向涛带出狱。您的意思是说，我们抓住了戴向涛，就把图纸抓到自个儿手里？您是这意思吗？烧鸡，烧鹅，烤鸭。大牛，大牛，这大白天的跑哪儿去了？欺我纵容你，害惨我了！你把我弄成这样，别让我逮着你，逮着你以后，我给你淹坟坑里头，让你洗个大粪澡。哎，你咋下来了呀？嗨，一点小枪伤没事儿。这是买菜去了？买菜去。肉啊？油肉。<笑>怎么着？你这是想好好过，还是不惦着过了，花那么多钱？<笑>今儿就当过节吧、嗯。我告诉你啊，我在附近的监狱，我做份差事。好，那是值得庆祝一下。但是这还不是重点，重点是，你要打听的人有下落了。是，他们在。大哥，别去动。我能不激动吗？赶紧说。我跟你说啊，我不是在附近的监狱谋份差事吗？这说来也巧了，我之前向这么多人打听都没下落，就在今天，听几位狱警聊天说。有一位姓周的长官，抓了一小队共党进来，天天严刑拷打他，那叫一个惨吗？说不说？不说，不说。不，不是在谁手里？他这个面相，本就不是什么吃苦耐劳之人，招了这么多已经不错了。带下去吧。是，带走。李总，看来只有这陈子轩知道图纸的下落了。
也挺在考打的。不行，我得赶快去救他。我说大哥，监狱守卫很多，而且危险重重的。就你现在这样，你别说救人了，你门都进不去。对，你说的有道理。这件事我得好好谋划谋划，好好谋划谋划。子轩。上了一圈行了，知道了吧？这很残酷的。其实看你伤心，我这心里比你还难受。真是罪人！我不一再跟你说，保护你是我唯一的目的吗？保护你吗？你保护我。你说实话吧，你只有把图纸给我，我交给监管园长，我才能进中央军，我地位才会稳固，我将来才能步步高升，给你想要的生活呀。给我想要的生活啊！周月蒂，那是你想要的生活。不是，升官发财、娶妻生子，这有什么不好？这不都是出来混的目的吗？最后重归故里，这有什么不好吗？你们说了好好日子，不过抱什么动，起什么意呢？子轩呢？他妈你怎么了？你小时候打架上瘾了是不是？你别跟我提小时候，我小时候不认识你这样一个。我觉得恶心。小时候我只是因为你胆小，没想到你从骨子里就是这么一个懦弱的、自私的、狭隘的人。你以为你把图纸交给你们那个所谓的蒋委员长，你就安全吗？幼稚、可笑、愚蠢！你们那个组织烂透了。难道你不知道吗？你们那个组织里面最擅长的，不就是尔虞我诈吗？不就是派系斗争吗？不就是互相侵占吗？哎，荣华富贵，好一个荣华富贵！你的荣华富贵是建立在充满灵魂的基础之上的，你让我觉得恶心。不是这样。保护你呢？你这样拖下去，命就没了。子轩，来人呐！抢救！抢救！
。紫香姑娘明显有话说，你为什么急着把她带走？私事，接着看，接着看。警报！他们说的，住手！住手！住手！这就你说的办法，让这帮蠢货给搞砸了，我再想办法。我有诚意，希望你也拿出点诚意来。会的，会的，一定的。啊是你吗？是我呀，鼎哥。有本事一枪把脑子毙了。鼎哥，你误会了。兄弟这趟找你来，是想跟你谈合作的。谁他妈是你兄弟？啊？谁他妈是你兄弟？你把老子害惨了，你知道吗？不是怎么着，你被官封了是吧？是。那你想不想出去啊？想。想你还薅着我脖领子，这就对了嘛！眼下咱们被一块关在监狱里头，要出去就一定得携手合作嘛。上次要他妈不是和你合作，老子能有今天吗？淡定点，鸟哥，上次那事不怪我，要怪怪周月婷。要不是周月婷的话，你能被关在监狱？但是这次不怕，啊，这次只要咱们合作，我保证一定把你带出监狱。逃出监狱对老子有什么好处？那好处大了去了。那批德国的物资归你了，到时候别说小小的清水岭，就是整个县城你都拿得下。狗屁吧！你们都被抓进来，那物资肯定早没了。谁告诉你的？眼下这批物资就在监狱的仓库里头。真的？我骗你干嘛？说吧，怎么？
门口喝多少？这才是聪明的你。我的计划是这样。周月婷这个老狐狸，一会儿说跟陈子轩的感情，一会儿说共匪手里有秘密，在这打什么转转呢？李座，这周月婷是不是真的不知道这共党手里有什么秘密？你眼瞎呀？你没看见刚才决斗场上，陈子轩刚想说什么，就被他紧张的带走了。他现在心里门清。就是想把咱弄糊涂了，他好去抢那个头功。哎，李总，您别怪我啰嗦啊。咱们接下来怎么办？怎么办？他笑里藏刀。你说咱应该怎么办？绵里藏针一份藏头发里，一份藏鞋里，真会想办法。怎么样？是，所有人的衣服鞋都给我扒光了，看还能藏什么地方。是。怎么，子轩，你有点紧张啊？你们把杨天邦怎么样了？不会怎么样的。我得留他活着，要不然另外两片兔子怎么找？我告诉你，另外两份兔子你们怎么也不会找得到的。周月婷，没想到你这么的卑鄙无耻啊！你现在神志不清醒，为了让你活命，我只能替你做主了。报告吕总。没有找到图纸，把杨建邦吊起来，直到吊死为止。是，你敢？我告诉你，杨建邦要是死了，就立刻会有人把那两份图纸毁掉。咱们就这么耗着吧，总有一天我得得到这个图纸。是为了保护真正的图纸，你也会别无视线，但是你可能要受苦了。放心吧，队长，我扛得住。我们这次给周月婷施的这个疑兵之计，你功不可没啊！子轩，这个主意还是你出的，幸亏我们把假图纸分成几份，没想到在监狱里还真用上。这次苦了你了，老穆。没事，子娟，你是我最比我还大。你这么做，我知道，也是为了让小分队其他队员不再受到伤害。我能理解你。来来来，开饭了啊！快吃饭，吃饭啊！人人都有。怎么你单独在这儿？老杨呢？我也不知道。怎么突然就把杨天鹏给调走了？别抢，别抢！妈的，一个个跟猪头胎似的。少爷的声音，没事。哎，吃，吃饭，吃饭。
。什么？那，啥？没事。周月亭那个大色鬼，对少奶奶有意思，他不会伤害少奶奶的。老杨，身体怎么样？还吃得消吗？康子叔，你别忘了，我的身体是铁打的。我们共产党人有钢铁般的意志。那就好。有件事儿，我得跟哥几个说一下。想要越狱的话，只有一个办法。什么办法？这个办法，我们能能帮你做什么？你尽管说。你去跟周月婷说，要求跟金雕王再决斗一次。啊！不行啊！老杨刚跟大金牙打了一架。你看看是什么样啊？再决斗不是要他命吗？裴师傅，没事不吃的，我教训教训你们。没办法，我已经跟金雕王说好了，这是我们越狱的唯一办法。好，就这么定了。那如果再打的话，我是打赢还是打输？输赢都不重要，重要的是。能打多久就打多久。你们打的越久，我越有时间放火。等我那边得手了之后，我给你们发讯号，趁乱里应外合，大伙一块越狱。吃饭，吃饭，好好活着啊！后边的赶紧吃饭啊！报告吕总，人带到了。想要图纸吗？哟、哦，大闹监狱就是这个目的。我就想问你，你想要图纸吗？想啊。<笑>太阳打西边出来了，堂堂的杨大副队长要当叛徒啊！说，图纸在哪儿呢？嗯、啊，你得答应我一个条件。说说看，我要跟那个金雕王打一场，我要当着监狱所有人的面儿打死他。这还不简单？现在我就派几个人把他打死。说，图纸在哪儿呢？你不懂，你们都不懂，你们不懂一个男人活着的意义。我为了一张脸。他金鸟王算什么东西啊？啊！他让他的手下当着监狱所有人的面打我，把我打成这样。周队长，只要你答应我，我再跟他打一场。你要图纸我给你，你要什么我都给你，行不行？有血性，这个忙我还是可以帮的。好
再向老子靠！老子快杀！住！坚持一下，快上，快打我！快！
刺你，你没事吧？没事。吐司呢？什么？吐司呢？我给金雕王了。把去仓库那伙人给我灭了！是，你们一路过来，快！千万别打扫精神，我现在去报告李宗。是。李宗，带向涛混进来。太好。他进来就是要帮共党越狱的，我们就趁此机会将此一网打尽。那些物资还在仓库里，对吧？属下明白了，这就去办。有啊，弟兄们，下去拿物资。这是。这这这
跟着我这么多年了哈，一直哭着闹着让我给你买肉吃，啊。我对你不太好，还老踹你。下辈子，下辈子我肯定给你买肉吃啊！谢谢少爷。谢谢袁团长，太周到了。不用客气，少峰接到小南的求救电话，就派我们前来营救他。好的，情况我已经知道了，我会向蔡金凯将军汇报的。真的是太谢谢您了，等我找到藤青镇监狱的具体位置再告诉您。好，好，我知道了。你马上派出一队人马，务必配合小南，援助共军，帮他们救出监狱。记住，秘密惊险。谢谢袁团长。袁团长，不知道你们有没有电台借我们用一用？这次的任务特殊，不方便携带电台。我们离开了电台根据地，就跟大部队走散了。虽然知道大部队的方向，但是不知道他们的具体路线，也没办法跟大部队汇报我们现在具体的情况。所以，一直。
，想要找一个电台。我知道啊，老蒋对你们红军无拘无束啊，在国军内部也是不得人心的。据我所知，因为红军在遵义开会后啊，毛泽东就成为了你们的领导人，嗯，带领着红军主力四度止水，打了几次胜仗，扭转了战局。嗯，但是现在他们的具体位置，我就不清楚了。谢谢你，严团长，这已经是我们离开大部队知道的第一个消息了，这已经让我们很高兴了。那好，后会有期。后会有期。后会有期啊！谢谢严团长。谢谢严团长。